Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Jen from Hello Feel Thai at isa po akong supporter ni President Duterte na nakatira sa ibang bansa. Mula pa po noong 2015 na gusto po ng mga tao, uh, tinatawag natin clamor ng mga Filipinos na maging Pangulo or Presidente nga po si Tatay Digong, um, sumusuporta na po ako. So, una po sa lahat, lilinawin ko lang kasi parang merong diskriminasyon yung mga supporters ni Tatay Digong. Lagi po nilang sinasabi na ang mga supporter ni President Duterte ay mga bayaran, um, patay gutom, walang utak, walang pinag-aralan, hindi nagbabasa, hindi disente, at uh, marami pa pong iba na talagang masakit, masakit para sa isang normal na tao na basahin yon, lalo na kapag ang iyong layunin talaga ay uh, makatulong sa ating bayan. Uh, marami pa pong ibang mga sinasabi, hindi lang yung mga anti-Duterte, ano, pati na po yung mga uh, DDS mismo na silang nag-claim na yun nga, uh, Duterte ka nga, pero... Um, pasikat ka lang, uh, Duterte supporter ka nga, pero umaarte ka lang, ba? Diba? Unahin ko po yung isang rason kung bakit naglalaylaw po ako sa personal profile ko. Gusto ko lang uh, pasinungalingan yung mga sinasabi ng mga anti-Duterte at yung mga pasikat din na mga iba pang hindi natin alam kung totoong Duterte ba sila supporter o hindi. Kasi minamaliit nila yung mga taga-ibang bansa na sumusuporta kay Tatay Digong or yung mga alam natin or kilala natin na DDS kumbaga, minamaliit nila na sinasabihan nila na uh, hindi ka totoong Duterte supporter, ikay bayaran lang, trabaho mo yan, pagkain mo yan, and um, yun nga, tinatawag nilang patay gutom. Halos lahat ng kakilala ko po, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa or nakatira sa ibang bansa tulad ko, na totoong sumusuporta kay Tatay Digong mula pa noong 2015, talaga, ay may mga trabaho. Unahin ko lang si Sir Orion Perez. Nagkita kami po face-to-face -face dito sa Taiwan, hindi lang isang beses, dalawang beses. Napakaayos po ng trabaho ni Uh, Sir Orion. Pangalawa, si Sir Rado Gatchalian. Siya po ay isang uh, educator and marami pa siyang connection sa Australia. Hindi ko pwedeng sabihin po ang uh, buo niyang pangalan pero ang pangalan niya po ay Alvin. Siya po ay isang expert and talagang totoong supporter ni Tatay Digong. Hindi niyo siya kilala bilang siya pero uh, yung pages na meron siya ay talagang laging sumusuporta kay Tatay Digong. Walang uh, rason na sabihan na patay gutom ang mga OFW. Kahit na hindi OFW tulad ko, talagang hindi pwede nating bigyan ng diskriminasyon ang mga nasa ibang bansa na sumusuporta kay Tatay Digong. Hindi pwedeng ganun, ba? Diba? Kailangan nating irespeto kasi uh, kahit na uh, bigyan natin ng label na vlogger siya or vlogger siya, YouTuber siya, na supporter ni Tatay Digong, whether or not nasa bansa siya ng Pilipinas o wala, ang importante dyan ay merong tumutulong para ipakita, ipakalat, at ipaalam sa buong mundo kung ano yung mga ginagawa ni PRRD para sa kaayusan ng bansang Pilipinas. Tapos na po ako sa paglilina, paglilinaw. At sana tapusin na din po natin yung pagkapanatik ko natin, yung idolatry natin. Alam ko, it's, it's a culture thing since talagang we are nurtured to be to be fanatic we're nurtured to be um, parang slaves dahil sa catholicism uh, no offense sa mga katoliko ako dati din po akong katoliko but uh, alam ko eh alam ko kung paano tayo talagang yung yung teaching in the church so talagang naging parang natural na sa atin talagang nagiging attached sa isang pare sa isang sa isang uh, simbahan And at the same time, nagiging attached tayo sa isang tao, whether celebrity, politician, or taong talagang meron tayong sinasabing utang na loob. Yan po yung page na ginagamit ko for uh, Tatay Digong, which I've been using even then, pero hindi ko lang pinapromote. So, sana po mag-visit kayo dyan. 
unahin ko na po yung issue sa University of the Philippines. Kasi, hindi ko na talaga rin matiim na ma manahimik kasi bilang isang educator, I am a teacher. Kapag po talaga uh, ito'y tungkol sa pag-aaral na, ito'y tungkol sa edukasyon na, ito'y tungkol sa kabutihan sa mga kabataan natin, nagiging ano talaga ako, attached talaga ako dyan. In fact, um, I think you guys saw a lot of videos na nagpapakita nung nag-react ako ng isang educator na sana matanggalan ng lisensya sa ginawa niyang uh, pagbababoy sa larawan ni Tatay Digong na yung humalik po siya sa lupa pagbibigay po guys sa mga uh, nasawi natin mga kababayan. Nagkaroon din po ako ng pagkakataon na mapanayam o makausap si uh, Secretary Briones online. Uh, nagpapasalamat din ako sa host ng ng video na yon kasi binigyan nila ako ng pansin at talagang binasa po nila ang aking mga tanong kay Secretary Briones. Pero yun nga po ang problema kasi um, hindi natin ma mapilit kung ano yung gagawin ng, ng uh, Department of Education. Bakit? Kasi yun nga, it's their prerogative kung gagawa sila ng aksyon. Hope you share this video kasi kapag iilan lang tayo, sayang naman din po ang matutunan natin, ano? Siguro sasabihin ng lahat. Jen, bakit mo pa i-explain yung meaning ng democracy? E eh, alam naman naming lahat yan. Malay po natin po, mayroong mga kababayan natin na hindi laging nakakapag-internet at uh, siguro po eh, hindi din nila laging nakikita ang word na ito. So, kailangan natin i-explain sa kanila kung ano ba tong demokrasiya or democracy na sinasabi. Ang democracy o demokrasiya, ang gobernong ito, ang sistemang ito ay para sa mga Pilipino, para sa mga tao. Dapat, bawat gawin ng gobyerno, ito ay naaayon sa kabutihan ng, sang, ng bawat Pilipino. So, sa, sa English po, tawag natin dyan ay majority. So, station ng University of the Philippines. Kung sasabihin ng ating Department of Defense na ma maayos, makakabuti ang pagkakaroon ng pulisya or sundalo sa loob ng universidad, ibig sabihin po niyan, yan po ay para sa kabutihan ng lahat. Dinideny sinasabi ng mga taga-UP, lalong-lalo na yung mga nasa uh, posisyon sa University of the Philippines na mayroong recruitment na nangyayari sa universidad nila. Anong klaseng recruitment? Yan po ay pagiging NPA. So, ano po ba yung mga NPA na yan? Siyempre, para sa kaalaman ng mga kabataan natin, mga anak, Normally, ang ginagamit nila, sige, pag sumasali ka sa amin, sa kilusa namin, magkakaroon ka ng scholarship. Maliban pa sa scholarship, yung iba binigbigyan ng mga bagay na hindi nila nabibili. Halimbawa, yung mga iPad, tapos pati, da, pati pa po yung mga physical, um, tinatawag natin, attachment, like yung hugs, cares, mga ganun na parang yung yung mga pagmamahal na hinahanap nila sa magulang nila, doon nila nakukuha sa mga taong nang iengganyo sa kanila na sumali. Bakit ko po ito alam? Kasi ito po ang common na testimonya ng mga dating NPA. Yun bang kinukuha nila ang bata, yung loob ng bata, sa pamamagitan ng pagpapakita na pinaka the best nila, parang sinusuyo, nililigawan, para Imbis na yung, yung tatay nila, ang isipin nila at nanay nila, doon na sila sa kilusan na dito ako kasi I feel I belong. Parang meron akong pamilya kasi talagang care na care yung, yung feeling ko sa kanila talagang mahal na mahal ako. Number one po nating uh, goal talaga, bakit natin pinag-aaral ang ating mga anak sa isang magandang universidad ay para meron silang kwalidad na edukasyon at syempre, Siguridad. Pero bakit? Paano na kung ang kriminal mismo po ay nasa loob ng paaralan? Ano na ang kinabukasan ng ating kabataan? Paano na kung 
Imbis na mag-aral yung anak, ay pumupunta sa rally. Dahil sa idolohiyang hindi naman na tama sa ating panahon. At paano kung malaman po natin lahat ngayon, lalong-lalo na yung mga kabataan na maraming mga namatay na mga kabataan sa inkwentro mismo kasama yung mga sundalo natin at kanilang nalaman na yung mga nawawalang estudyante ay yung mga nasama sa NPA at nasale sa mga namatay dahil sa laban natin sa kapayapaan. Di po ba ang sakit nun? Kaya itong live na ito ay para ipaliwanag po sa ating lahat, lalong lalo na sa mga kabataan na akala nila ay bayaran tayo. Yung sinasabi nilang democracy, na nawawalan sila ng karapatan na mag-aral at magturo. Mga anak, mali po yun. Bakit? Kasi papasok ang sundalo, papasok ang pulis na hindi na kailangan magpaalam pa kung merong sapat na ebidensya na ang kriminal ay nasa loob ng universidad. Yan po ay napaka-safety para sa mga anak natin, para sa inyo mga kabataan. So, dapat maging mas masaya kayo kasi merong magbabantay sa inyo, ba? Diba? Napakaganda ng oportunidad na yan na may magbabantay sa inyo ng mga sundalo. Nawawala ang karapatan na magturo. Bakit po, uh, hindi ba kayo pwedeng magturo na may Sundalo, hindi naman kayo pinipigilan na magturo. Imbis na mawalan kayo ng karapatan na mag-aral, mas nadadagdagan ang inyong kumpiyansa na mag-aral. Kasi alam nyo, walang, walang nang bubulabog na mga estudyante, walang mang bubuli sa inyo, walang mang haharas na inyo, sa inyo kung sino man. Kasi takot eh, may sundalo, may pulis, ba diba? Ang ganda ng oportunidad na ito kasi talagang malilinis, at mapoprotektahan yung mga kabataan natin. In fact, it is protecting the human rights. Nang sino? Nang lahat ng mga kabataan sa loob ng UP or University of the Philippines. Mga kababayan, uh, sa totoo lang, hindi naman lahat talagang gusto sa seryosong topic, ano? In fact nga, ako minsan, um, ayoko nang mag-live, ayoko na din magsalita sa mga issue kasi mas gusto nating panoorin, mas gusto nating i-share yung mga um, nagsasabi ng mga masasama, nagsasabi ng hate speech, siguro alam nyo po yung hate speech, ano, yung mga puro mura, puro mga, yun yung, yung, yung talagang masakit sa tenga, pakinggan. Gustong gusto natin yun, pero ako hindi ko po gusto yun. Ang lagi ko pong ginagawa sa mga live ko ay nagbibigay ng impormasyon at mga paraan at solusyon para makatulong sa isyo. Kasi para't ano pat binibigay natin ang isyo kung wala naman tayong solusyon. Di po ba? So, yung hinihingi ko lang po sa inyo ay napakaliit na bagay. I-share nyo lang pong video natin ito para po marami ang mga kabataan nating mamulat. Na una, marami mga supporters ni Duterte na wala sa gobyerno, na wala nga po sa Pilipinas, at hindi po ginagamit ito para magkapera tayo po ay voluntaryo. In fact, paano mababayaran ni Tatay Digong ang 16 million na supporters niya? And it could be more now since he got 92% di po ba? Alam niyo po, ako po ay nagsusumamo sa inyo lahat na kung nais natin talagang tumulong, gawin nating habit ang magbigay impormasyon, mag-share ng maayos na video. Huwag yung puro puro uh, mura puro hate speech kasi hindi tayo makakatulong sa mga kabataan natin. Instead, mas lalo lang nilang i-hate si Tatay Digong. Kasi, it's just like the typical us. Halimbawa, meron kang isang kaibigan, tapos minumura ka, hindi pa nga nag-sorry sa'yo. Gustuhin mo ba? ba diba? um, Makikipagkaibigan ka pa ba? Hindi na. Hindi mo na bibigyan ng chance kasi minumura ka na eh. Diba? Parang, Balik tara natin, ginudge ka na, hindi ka pa nakapag-explain. Yan din po yung pakiramdam ng kabataan natin. Bakit ko po alam na marami yung sumasalungat sa admin natin ngayon ay kabataan natin? Kasi po, I tried to go to Twitter. Mara, matagal na po akong may Twitter account. Hindi ko lang ginagamit sa mga politika. Pero tinry ko lang dahil merong issue na talagang tungkol sa pagiging ina. 
yung anak niya na namatay, naalala niyo po yung issue na yon. So, pumunta ako sa Twitter para, syempre, suportahan si Tatay Digong. Ang nangyari, nakita ko na naging, naging trending po ako talaga at talagang inatake ako ng maraming talagang troll accounts kasi maraming K-pop, maraming hindi totoong pangalan. So, dun ko na-realize, pati yung pakikipag-argumento sa inyo, talagang makikita mo na bata pa talaga, yung may gatas pa sa labi, yung alam mo yung bugnutin na konting kurot mo lang or nadampi mo lang, nagagalit na agad, talagang bata. So, dun ko na-realize na hindi natin dapat awayin ang mga batang ito. Dapat natin silang i-educate. Dapat natin silang pangaralan sa maayos na paraan para malaman nila na ha, huh? hindi naman pala troll itong mga supporters ni Duterte. Hindi naman pala uh, mga patay gutom itong mga supporters ni Tatay Digong. Maayos naman pala magsalita. Maayos naman pala magbigay ng impormasyon. Ako pala ay isang biktima ng maling akala. Na ito palang University of the Philippines talagang marami talagang nare-recruit sa NPA dahil nga hindi nga pwede pumasok yung mga sundalo noon. Kaya nga ngayon talagang terminate iyong agreement na yon at ngayon pwede na silang pumasok kapag merong kriminal na napatunayan na merong pumasok doon. Bakit unang pinuntahan ang University of the Philippines na maybe sumunod pa yung ibang mga universidad? Kasi po marami ang nagpapatunay na talagang marami ang na-recruit galing sa University of the Philippines. Maraming mga magulang ang nawalan ng anak. Maraming mga bata ang nawalan ng buhay dahil sa maling idolohiya na tinuturo sa University of the Philippines. Kung ako po, sa solusyon, hindi lang naman sundalo ang solusyon na pupunta sa University of the Philippines. Eh. Sa tingin ko, pwedeng tanggalin or talagang i-close na forever ang UP. Kasi pwede naman tayong magtayo pa ng bago at magkaroon talaga ng malinis, talagang talagang bago, a renewed and talagang safety environment for the children. Kasi kahit pa may mga sundalo dyan, nilumot na yan eh. Ilang taon na ang UP, ba? Diba? Yung mga guru dyan, ilang taon na. So, parang nilulumot na yan sa kinailaliman at kahit pa Ganito lang, di ba alam nating lahat na ang laging nakukuha ay yung nasa, nasa uh, harapan. Yung mga pawns, kung, kumbaga sa laro ng chess. Pero paano na yung bishop, yung horse, yung queen, yung king? Di po ba sila ay nagtatago sa likod ng mga pawns? So kung sino man ang mga ito, hindi natin alam. Pero... This is a good start na makapasok ang mga sundalo at maprotektahan yung mga kabataan natin at siguraduhin sila ay makapag-aral na matiwasay at wala ng mga maling idolohiya para wala ng batang mamamatay. Hindi tayo pwedeng mag-explain na parang minyon na napakabilis magsalita, di po ba? Kasi yung mga kabataan natin nahihirapan. So, kailangan talaga natin maayos na uh, sabihin itong mga kailangan nating uh, ipaliwanag sa mga kabataan natin. So, isa-isa lang muna, and since I'm educator, I'm a teacher, kaya nga po, talagang nasa profile ako nag-live, kasi alam ko, marami po kayo na, tulad ko, may malasakit. Kaya tulungan nyo po akong i-share ang video ito at ipaalam sa mga kabataan na ang pagiging scholar ay ginagamit sa recruitment, ang mga gadgets, ang mga grupo-grupo, kahit po sa simbahan, at marami pang iba ginagamit nila para lang makuha ang iyong simpatya. Kaya mag-ingat po tayo. Mga magulang, bantayan nyo din po kung sino ang mga kaibigan ng mga anak nyo para po magiging safety po sila. Yung mga taong ayaw ng sundalo at pulis, sa tingin ko, yan yung mga taong gustong gumawa ng krimen. Sino ba ang ayaw ng sundalo at pulis para maging safety tayo? In fact, Diba, gusto natin na nakikita natin sila para meron tayong matawag agad pag may problema or pag may krimen na nangyayari. So, sa tingin ko, in short, yung mga ayaw ng sundalo at pulis ay yung mga taong gustong gumawa ng masama. ba diba? Common sense. Kasi, nung ako pumunta ako ng China, 
lakad-lakad ako sa sa daan nila, ang pulis ay nasa tabi ko lang lagi, as in katabi ko lang talaga yung pulis, hindi naman ako natatakot, in fact, mas masaya pa kasi parang napaka free kong maglakad hindi ako natatakot kasi may, may, may sundalo or pulis sa tabi ko, sa likod ko sa harapan ko, di ba? That, that is a secured feeling. More power po sa inyong lahat, yung mga sundalo natin, sila po ang talagang gumawa ng maraming kabutihan at kontribusyon sa bayan natin, sa mga sakuna, kalamidad, at maraming marami pang iba. So, dapat tayo yung magpasalamat at sumaludo sa kanila. So, maraming salamat, Tatay Digong, dahil sa iyong pagiging tatay sa kanila, mas gana ang pagtrabaho ng mga sundalo natin at police natin, di po ba? So, University of the Philippines, my message for you, I hope you will be closed permanently since you disagree on what the government wanted to do for you. So instead of agreeing and cooperating, you criticize the government and you disagree to whatever projects or, or programs that's intended for the people and the students, for the benefit of the Filipino people. So sa tingin ko, dapat isara na kayo sana and I'm sure marami ang manunood ng live na ito na mag-aagree kayo na yes, dapat isara na yung UP na yan but habang hindi pa siya sinara totally, supportahan natin yung visibility ng mga sundalo at mga police para wala nang mang bubuli na mga foreign students and at the same time, wala nang masasaktan pa na inosente ako po talaga ay makatao like Duterte, I love the Filipino people. Why else would I be doing this live for all of you, despite the risk for my privacy? Di po ba? Kaya nga kanina, pinaliwanag ko na hindi ko po ikinabubuhay ang pag-live at pagtulong sa admin ni Duterte. Hindi rin po ako panatiko ni Duterte. Ginagawa ko po ito para sa bayan kasi ang daming fake news at ang daming maling mga impormasyon na doon nagagalit ang mga kabataan natin at lalo nilang uh, hinihate si Duterte. Pero hindi nila alam bakit. Kasi naniniwala sila sa mga artista, mga pare, at sino pang mga personalidad na hindi rin naiintindihan ang totoong issue sa bansa natin. Sana po, ugaliin natin i-share ang maayos na video. Huwag yung puro na lang uh, hate speech, pagmumura, kasi hindi yun talaga makakatulong sa mga kabataan na natin. Lalo lang nilang uh, talagang kamuhian ang presidente natin na siya lang ang gumagawa talaga ng maayos at kabutihan sa bansa natin. In fact, uh, two days ago, nakapag-register na po si Tatay Digong sa National ID. So, Tuloy-tuloy na po yung national ID na yan and tayo lang po ang kulelat sa national ID na yan. Kung talagang totoo na hindi training ground or recruitment ground ng NPA ang University of the Philippines, bakit ayaw nyo ang itong bagong arrangement ng uh, defense secretary? na si Secretary Lorenzana na makapasok ang mga sundalo at pulis sa universidad. Bakit ayaw nyo sila sa inyong university? Ang isang tao na ayaw makita, makasalamuha, or makasama ang isang sundalo or pulis, isa lang yan, masamang tao yan or kriminal yan, gustong gumawa ng hindi maganda sa kapwa-tao. This time that we have this privilege na mabigyan ng uh, protection ng mga kabataan natin na nasa UP, for me, that's a good start for peace. Kasi ang kapayapaan dapat nakikita ng mga kabataan. Hindi lang yan sinasabi, hindi yan isang teorya, dapat yan talaga ay pinapakita para isama nila sa kanilang experience at at the same time, magkakaroon sila ng ideya na ang kapayapaan pala ay hindi pinaglalaban. Ang, kapaya, ang kapayapaan pala ay pagkakaroon ng maayos na coexistence, pamumuhay kahit magkaiba tayo. Lahat ng nanonood, don't forget po, share this video. Kasi kung ang isang video ay nakikipag-usap, lalong-lalong na sa mga kabataan natin, 
sila po ang ating kinabukasan. Siguro ngayon nagagalit tayo sa kanila pero sina, sila din po ang kasunod nating mga politiko. Sila ang kasunod nating mga educators, nurses, doctors. Kung pupunan natin ng hates or galit ang puso nila, paano sila magsisilbi sa bayan? Talagang mawawala po ang saysay ng humanity sa bansa natin. Kaya simulan natin ngayon. Ipakita natin na bilang isang Duterte supporter, hindi tayo mga uh, patay gutom. Hindi tayo mga walang modo, walang walang hiya, or mga bastos na akala ng mga kabataan. Na merong tamang oras sa kanyang pagmumura. Nakita nyo ba na sumusobra siya? No. Talagang tama sa timing yung pagmumura ni Tatay Digong. Kaya tayo, pag-aralan natin yung paraan ni Tatay Digong na makikipag-usap sa mga kabataan at mga kababayan natin. Sana po, you will follow my page, Tunay na Makabayan, para makikita nyo po yung updates ko for Tatay Digong.